ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு பிரவேஷ் சமையல் அறை இன்னைக்கு அட்டக்காசமான மட்டன் சுக்கா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க இதை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ஒரு ஹாஃப் கேஜி மட்டன் வாங்கி மஞ்சள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதோட ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நாலஞ்சு மிளகு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இதுக்கு மட்டனுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு நாலு அஞ்சு விசில் வந்து மட்டனை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி வந்து அதிகமாக ஆட் பண்ணாதீங்க ஒரு கால்வாசி இருந்தாலே போதும் தண்ணி முழுகிற அளவுக்கு குழம்புக்கு வைக்கிற மாதிரி வைக்க வேணாம் இப்போ இதை நாலஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் மட்டன் சுக்காவுக்கு நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா ஆனியன் தக்காளி அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் காரத்துக்காக பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகா ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறேன் காஞ்ச மிளகா வந்து ஒரு அஞ்சாறு எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது வந்து நம்ம வறுத்து அரைக்கிறது வந்து மிளகு சீரகம் சோம்பு பட்டை இது மூ நாலுத்தையும் வந்து லைட்டாக வறுத்து பவுடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மட்டனை நான் வேக வச்சுட்டேன் நாலஞ்சு விசில் விட்டு மட்டன் ரெடியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியை வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை கிரேவிக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மட்டன் சுக்கா வந்து ரெடி பண்ணலாம் இப்போ கேஸில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் பாத்திரம் ஹீட் ஆனதும் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் இந்த ஆயிலில் ஒரு பிரிஞ்சலையும் ஒரு மராட்டி மூக்கும் போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் இப்போ இதோட கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியனை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு எடுத்து வச்சுருந்த பச்சை மிளகாவையும் காஞ்ச மிளகாவையும் இதோடைய கிள்ளி போட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் லைட்டாக லைட்டாக வதங்கினதும் எடுத்து வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டை வந்து நம்ம இதோடைய ஆட் பண்ணி நல்லா ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கினதும் எடுத்து வச்சுருந்த தக்காளியையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதோட கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் நல்ல கிரேவி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஆனியன் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வறுத்து வந்து பொடி பண்ணுறதுக்கு எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா மிளகு சோம்பு அதெல்லாம் நான் பொடி பண்ணிட்டேன் இப்போ அதையும் இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து இதில் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ரெடி நம்ம பச்சை மிளகா பட்டை மிளகாலாம் போட்டிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் போதும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதோட கரம் மசாலாவும் மட்டன் மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மசாலாஸ்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதை இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி கொஞ்சம் கொதிக்க விடலாம் இந்த மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி ஊற்றின உடனே வந்து மட்டன் போட்டுடாதீங்க கொஞ்சம் நேரம் வந்து இந்த தண்ணி கொதித்து கொஞ்சம் கட்டியாகட்டும் கிரேவி ஸ்டேஜ்க்கு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மட்டன் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேக வச்ச மட்டனை இப்போ இதோட ஆட் பண்ணியாச்சு இதில் இந்த மட்டனில் வந்து இந்த காரம் எல்லாம் இறங்கட்டும் மசாலாஸ்லாம் இறங்கட்டும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து மட்டன் இதில் வேகட்டும் இப்போவே உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம மட்டன் வந்து உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சோம் இப்போ லைட்டாக எடுத்து காரம் உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வேணால் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் தண்ணி எல்லாம் சுண்டி போயிடுச்சு மட்டனும் நல்லா வெந்திருக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது சூப்பராக வந்திருக்கு உப்பு காரம் எல்லாமே எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது பாருங்க நம்ம மட்டன் சுக்கா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் நம்மளோட அட்டகாசமான மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு டேஸ்ட் செம்ம சூப்பராக இருக்குது இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பாய